শিক্ষার্থীরা আমার ঘরে আমার স্কুল এই অনুষ্ঠানে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ তোমাদের সাথে আছি দশম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের বারোতম অধ্যায় নিয়ে এই অধ্যায়ে আমরা বেশ কিছু ক্লাস নিয়েছি আশা করি তোমরা যে হোমওয়ার্কগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো কমপ্লিট করেছ তো আমরা আজকে এই অধ্যায়টির বারো দশমিক চারে আরও কিছু প্র্যাকটিস করব তো এখানে আমাদের বারো দশমিক চার যে অধ্যায়টা সেটা ছিল বাস্তব ভিত্তিক সমস্যার সমীকরণ গঠন ও সমাধান আর এ শেষে বাস্তব সমস্যার সরল সহসমীকরণ গঠন করতে পারবে তোমরা সমীকরণ সমাধান করতে পারবে তো আমরা এই অধ্যায়ের দুইশো পৃষ্ঠায় উনিশ নাম্বার যে ম্যাথটা আছে সেটা দেখব দেখো তোমরা সামনে বই খাতা নিয়ে উনিশ নাম্বার ম্যাথটা বের করো আবারও বলছি দুইশো পৃষ্ঠায় তো দেখো এখানে যেটা আছে কোনো ভগ্নাংশের লবের সাথে সেভেন যোগ করলে ভগ্নাংশটির মান পূর্ণ সংখ্যা টু হয় আবার হর হতে যদি টু বিয়োগ করি তাহলে ভগ্নাংশটির মান পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান হয় ক নাম্বারে যেটা দেয়া আছে সেটা হলো ভগ্নাংশটি এক্স বাই ওয়াই ধরে সমীকরণ জোট গঠন করো তাইলে আমরা ক থেকে শুরু করি দেখো কয়ে বলছে যে সমীকর ভগ্নাংশটি যদি আমরা এক্স বাই ওয়াই ধরি তো ক নাম্বারে এটা হলো আমাদের উনিশের ক তাহলে উনিশের কয়ে বলেছে যে ভগ্নাংশটিকে ধরতে হবে এক্স বাই ওয়াই তাইলে ধরি ভগ্নাংশটি এক্স বাই ওয়াই এখন এখানে আমাদের ভগ্নাংশটি যে ধরতে বলা হলো এক্স বাই ওয়াই তোমাকে এক্স বাই ওয়াই না ধরেও তোমাকে বলতে পারত যে ভগ্নাংশটি নির্ণয় করো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ধরে নিতে হবে ভগ্নাংশটি এক্স বাই ওয়াই আর যেহেতু বলে দিয়েছে সেই জন্য আমরা সরাসরি এক্স বাই ওয়াই নিতে পারতাম তো এখন এই ভগ্নাংশের সাথে কিছু শর্ত দেওয়া আছে প্রথমে যে শর্তটা দেওয়া আছে দেখো কোনো ভগ্নাংশের লবের সাথে সেভেন যোগ করলে ভগ্নাংশটির মান পূর্ণ সংখ্যা টু হয় তাইলে প্রথম শর্ত মতে ভগ্নাংশের যে লব লব হলো এক্স আর হর হলো ওয়াই তাইলে আমাদের এই লবের সাথে যদি সেভেন যোগ করি আর হরের কোনো পরিবর্তনের কথা কিন্তু বলে নাই তাইলে হর যা আছে তাই থাকবে ওয়াই হবে হর তাইলে প্রশ্ন মতে এক্স প্লাস সেভেন ডিভাইডেড বাই ওয়াই ইকুয়াল টু ভগ্নাংশটির যে মান হয় সেটা হলো পূর্ণ সংখ্যা টু তাইলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু টু ওয়াই বা এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন তাহলে এইটাকে আমরা একটা ইকুয়েশন ধরি ওয়ান এরপরে দেখো যে দ্বিতীয় যে শর্তটা আছে সেটা কি বলছে আবার হর হতে একটু বিয়োগ করলে ভগ্নাংশটির মান পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান হয় তাহলে সেভেন যোগ করে পেয়েছিলাম পূর্ণ সংখ্যা টু এইবার আমরা যদি হর থেকে টু বিয়োগ করি দ্বিতীয় শর্ত মতে হর থেকে টু তাহলে লব যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকবে হর আছে ওয়াই সেখান থেকে আমরা টু বাদ দিব তাতে যে ভগ্নাংশটির মান সেটা হলো পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান হয় তো এইখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু আর আর আরই গুণ করে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু যেটা আসে মাইনাস টু তাহলে এইটা হলো সমীকরণ দুই তাইলে আমাদের বলছে যে সমীকরণ জোট তৈরি করো তাইলে সুতরাং নির্ণয় সমীকরণ জোট কি আসলো এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকোয়াস টু মাইনাস সেভেন আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকোয়াস টু মাইনাস টু তাহলে এটা হলো সমীকরণ এক এটা হলো সমীকরণ দুই তাইলে আমাদের যে শর্ত দেওয়া ছিল 
লবের সাথে সেভেন যোগ করলে ভগ্ন সিনেমা টু হয় প্রথম শর্ত অনুযায়ী আমরা একটা সমীকরণ বা নাইসি আবার যে দ্বিতীয় শর্ত এগুলো কিন্তু সব কোশ্চেনে তোমার বলেই দেওয়া আছে জাস্ট তুমি একটু মাথা খাটিয়ে কোশ্চেনটা পরে পরে বুঝে বুঝে লিখতে হবে আর কোনো কাজ নেই তাহলে আশা করি এক নম্বরে কোনো সমস্যা নেই এবার আমরা দুই নম্বরের মানে যে খ এক উনিশের যে খ খ নাম্বারের সলিউশনে যাব তাহলে খ নাম্বারে কি বলেছে দেখো যে সমীকরণ জোটটি আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করে এক্স ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করো এবং ভগ্নাংশটিকে নির্ণয় করো তাহলে অর্থাৎ এক্স ওয়াইয়ের যে মান সেটাকে নির্ণয় করব ফলশ্রুতিতে এক্স ওয়াইয়ের মান বসালেই তো ভগ্নাংশটি পাওয়া যাবে সেই ভগ্নাংশটি নির্ণয় করতে হবে তাহলে ক হতে পাই ক হতে পেয়েছি কি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকস টু মাইনাস সেভেন আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকস টু মাইনাস টু পেয়েছি এটা হলো সমীকরণ টু তাহলে দেখো আমাদের এটাকে আর গুণন পদ্ধতিতে আমাদের সমাধান করতে হবে তো সমীকরণ জোট আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করতে হবে নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছে যদি আমাদের সুনির্দিষ্ট করে বলে না দিত তাহলে কিন্তু আমরা যে কোনো পদ্ধতিতেই করতে পারব না এখন আমাদের নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়ায় সেই আর গুণন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে আর গুণন পদ্ধতিতে আমাদের যে ফর্মেটটা ছিল সেটা আমি যদি এখানে লিখি তোমাদের একটু স্মরণ করাই দিই তোমার আগের কিছু ক্লাসে করিয়েছি আমরা এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকলস টু জিরো এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকলস টু জিরো এই হলো আমাদের এই ফর্মেটে ছিল তো আমরা সেই অনুযায়ী এটাকে যদি সাজাই তাহলে সেভেনটাকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি আসে বা এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস সেভেন ইকলস টু জিরো আর হলো এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকলস টু জিরো তাহলে এটা হলো এই এক নং সমীকরণটাই একই রাখলাম এটা হলো কি টু তাহলে আমাদের এই এক না লিখলো হবে এখানে তো এখন দেখো যে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস সেভেন ইকলস টু জিরো এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকলস টু জিরো তো এই সমীকরণ দুইটাকে যদি আমরা আর গুণন পদ্ধতিতে সলভ করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে ইচ্ছিল এখানে সহগ গুচ্ছকে যদি লেখি সহগ এবং দুর্ভোগকে তাহলে ওয়ান মাইনাস টু সেভেন এখানে ছিল ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস টু আচ্ছা প্লাস আমরা না লিখলেও সমস্যা নেই এরপরে এই আবার এই দুটাকে রিপোর্ট করতে হবে ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ এইখানে এইটা ছিল আমাদের ধ্রুবকের জন্য ওয়ান এইটা ছিল আমাদের এক্সের জন্য আর এইটা ছিল ওয়াইয়ের জন্য তো আমরা এটাকে কিভাবে লিখতে পারি দেখো তাহলে এক ও দুই হতে আর গুণন প্রক্রিয়ায় পাই কি পাই আর গুণন প্রক্রিয়ায় তাহলে আমরা যদি এক্সের জন্য নেই এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই ডিভাইডেড বাই আবার ধ্রুবকের ক্ষেত্রে ওয়ান ধরে তাহলে এখানে মাইনাস টু টু আমি একবারে রেখে দিলাম এটা হলো মাইনাস ফোর এখানে আসবে মাইনাস তাইলে মাইনাস সেভেন ওয়ান আর সেভেন তাইলে এটা হবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে প্লাস সেভেন এরপরে আসো ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে সেভেন ইন্টু ওয়ান সেভেন মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান মানে হলো টু গুণটা একবারে করাই দিচ্ছি এরপরে ওয়ানের ক্ষেত্রে দেখো ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান ওয়ান আর টু মাইনাস টু মানে মাইনাস টু আর সূত্রের মাইনাস তাহলে প্লাস টু হয়ে যাবে তাইলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে আসে এক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি এখানে আসে ওয়াই ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়ালস টু এখানে আসে ওয়ান ডিভাইডেড বাই প্লাস টু আর মাইনাস ওয়ান তাইলে ডিরেক্ট ওয়ান লেখা যায় এক্স বাই থ্রি ইকুয়ালস টু ওয়ান লেখা যায় সুতরাং এবং ওয়াই বাই ফাইভ ইকলস টু লেখা যায় ওয়ান তাইলে বা এক্স ইকলস টু আসে থ্রি আর ওখানে ওয়াই বাই ফাইভ ইকলস টু ওয়ান তাইলে কী আসবে বা ওয়াই ইকলস টু ফাইভ সুতরাং নিয় সমাধান এক্স ওয়াই ইকলস টু থ্রি ফাইভ আর যদি আমাদের এরপরে দেখো একটু বলছে যে ভগ্নাংশটি কথা হবে তাইলে সুতরাং নিয় ভগ্নাংশ এক্স ওয়াই 
एक्स बल एक्स पे थ्री और वाई पे फाइव तेल थ्री बैव यह हलो हमारे समीकरणटार जो समीकरण जोट गठन कर लम से गुणन प्रक्रिया समाधान बेर कर लम एवं भग्नांशा निर्णय कर लम एरपे देखो तुम्हारे दे, समीकरण जोटी लेखचित्र अंकन कर एक्स वाई प्राप्त मान सत्यता जाचाई करते बस तो आशा करी तुम्हारे दे, लेखचित्र देखाना हो बारो दशमिक चारे तो ये तुम्हारा निजेरा कर तपर जदि को समस्या था आर क्लस शिक्षक के देखा इरपर हमें अठारो नम्बर जो मैट्ट आटाई चले जाए देखो एक समीकरण जोर देव आखने सरसर समीकरण जोर देा से समीकरण जोटर क नम्बर बसे जो समीकरण जोटर समंजस क्या से देखाते हैं और हलो एर कयटी समाधान आटे निर्णय करब तेल अठारो नम्बर मैट्टा चले जा प्रदत्त समीकरण समीकरण जोट देखो प्रदत्त समीकरण जोट हल कि एक्स प्लस वाई इक्स टू टेन तेल एक्स प्लस वाई इक्स टू टेन और एक थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्स टू जिरो तेल थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्स टू जिरो तेल समीकरण जोटा के सजा सूतरा एक प्लस वाई माइनस टेन इक्स टू जिरो ये धरी एक और एक हल थ्री एक्स माइनस टू वाई एखे हम सी सी टू जो ध्रुवकता से नाई से बनिए निल जिरो इक्स टू जिरो यहाँ हलो टू तेल समीकरण जो समंजस से देखाते बस तो समंजस मानी कि तुम्हारे निश्चय मन आमंजस हलो जख को समीकरण समाधान जोग्य है अर्थात समाधान करा जाए से ही समीकरण के बी समंजस और समाधान करा जदि ना जाए तेल से बोली असमंजस तो एख समाधान जा सेटार शर्त हलो जदि एक्सर सहक गुच्छ बैर करी एक्सर सहक दयर अनुपत अनुपत कि आसे ए ओन ए टू युटा जो बेर करी तेल देखो एक्सर एखान सहगर अनुपात आसर सहग हलो ओन और एखे एक्सर सहग हलो थ्री तेल जो अन्सार आसे से थ्री वाइर सहक दयर अनुपत ये कि हलो बी ओन बी टू दिए प्रकाश करी हमें ये साधारण तेल बी ओन हलो ओन और एखे हलो माइनस टू तेल एखे हलो ओन और ये हलो माइनस टू तेल लक्ष्य करी एखे जो एर सहक दर जो अनुपत और बर जो सहक दर अनुपत ये दुटे समान आसे जदि समान आसत त्रुवक दर अनुपत बेर करतम क्यों जख समान आसे ना तक और ध्रुवक दर अनुपत निर्णय करारे दरकार नहीं लिखते परि जेहेतु ए ओन डिवाइडेड बु नट इक्ल बी ओन डिवाइडेड बी टू अर्थात ओन ब्री कख हाफर समान ना अर्थात नट इक्ल हाफ तेतु ये असमान ध्रुव सहक दर अनुपात असमान हम तक से क्षेत्र में सूतरा प्रदत्त समीकरण जोट समंजस मात्र समाधान अर्थात इूनिक समाधान एर एकाधिक समाधान पावा जाए ना एवं एर एक समाधान विद्यमान एरपर देखो हमें ख नम्बर बस कि समीकरण जुटी समाधान कर देखो यार क्योंकि को पद्धतर कथा उल्लेख कर दे तो जेहेतु को पद्धतर कथा उल्लेख कर देता जेको पद्धति करते थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्स टू जिरो तेल ये देखी जो एक हलो इक्वेशन ओन आलो इक्वेशन टू तेल एखान जी एक्सर मान बेर फेली अर्थात पूर्तिस्थापन पद्धति समाधान जी करते चाहिए एक होते पाई एक्स प्लस वाई इक्स टू टेन 
এখান থেকে আমরা ওয়াই এর মানটা বের করি প্রতিস্থাপন পদ্ধতি কি মনে আছে তোমাদের অবশ্যই যে আমরা একটা চলকের মান অন্য একটা চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করে সেই মানটাকে দ্বিতীয় সমীকরণে স্থাপন করে অর যে সমাধান প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা বলেছি কি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া দেখো তাহলে আমরা এখানে যে এক্স ওয়াই এর মাধ্যমে ওয়াই এর মানটা এক্স এর মাধ্যমে বের করব তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি 10 মাইনাস এক্স তাহলে কি করেছি যে ওয়াই এর মান এক্স এর মাধ্যমে বের করলাম এখন এটাকে আমরা ইকুয়েশন থ্রি ধরি এই যে এক্স ওয়াই এর মান ওয়াই ইকুয়ালস টু টেন মাইনাস এক্স পেয়েছি এটা দুই নং সমীকরণে বসাবো তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু টেন মাইনাস এক্স দুই নংয়ে বসিয়ে পাই তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু টেন মাইনাস এক্স যদি দুই নংয়ে বসাই দুই নংয়ে থ্রি আসে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই এর স্থলে আমরা বসাবো টেন মাইনাস এক্স দেখো যে এখানে থ্রি এক্স লিখলাম আমরা আর এখানে আছে মাইনাস টু আর ওয়াই এর যে মান টেন মাইনাস এক্স সেটা আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি আর ইকুয়ালস টু জিরো তো এখান থেকে দেখো বা থ্রি এক্স মাইনাস টোয়েন্টি আর মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস টু এক্স ইকুয়ালস টু জিরো লিখতে পারি তো দেখো থ্রি এক্স আর টু এক্স মিলে কি হবে এই থ্রি এক্স এবং টু এক্স মিলে আসবে হলো ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি বা এক্স ইকুয়ালস টু তাহলে টোয়েন্টিকে ফাইভ দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও কত আসে ফোর তাহলে আমরা এক্সের মান ফোর পেলাম এক্সের মান তিন নংয়ে বসো এক্সের মান তিন নংয়ে বসিয়ে পাই তাহলে এক্সের মান তিন নংয়ে বসাইলে ওয়াই ইকুয়ালস টু টেন মাইনাস ফোর ইকুয়ালস টু কত আসে এটা সিক্স আসে তাইলে নির্ণয় সমাধান এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু ফোর সিক্স তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো এই যে আমাদের এই অঙ্কটায় কিন্তু কোনো সমাধানের পদ্ধতি বলা নাই এই জন্য আমরা এই সমাধানটা যে কোনো পদ্ধতিতেই করতে পারি এই ম্যাথ করে রাখবা এবং যখন তোমার ক্লাস শুরু হবে তখন সংশ্লিষ্ট টিচারকে দেখাবো এই হোমওয়ার্কটা আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে করবে এবং এটা করতে গিয়ে যদি কোনো তোমাদের প্রবলেম দেখা দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে টেক্সট বইয়ের যে এক্সারসাইজ আছে বা বিভিন্ন যে বেসিকগুলো আলোচনা করা আছে সেগুলো দেখতে পারো এবং আমি যে এই ক্লাসগুলো নিয়েছি এই অধ্যায় সম্পর্কে সেই ক্লাসগুলো তোমাদের তোমরা দেখে নিতে পারো কিশোর বাতায়ন সেখানে লগ করে দেখে নিতে পারো আমার ঘরে আমার স্কুল নামে ফেসবুক পেজ সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আরও আছে তোমাদের জন্য যে ইউটিউব চ্যানেল আমার ঘরে আমার স্কুল সেখান থেকেও দেখে নিতে পারো এছাড়া তোমাদের যদি কোনো সুচিন্তিত মতামত থাকে বা কোনো বিষয় বলার থাকে সেগুলো আমাদেরকে বলতে পারো আমাদের ইমেইলে তোমরা মেইল করে দিতে পারো তো তোমাদের দিন ভালো কাটুক তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো এবং এই বাসায় যতটুকু সময় পাও সেটা সুন্দরভাবে পড়াশোনার মাধ্যমে কাটাও আশা করি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ